ako sa channel ko at sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Sir Pena, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor. Kaya subscribe na kasi libreng libre ang inyong tutorial ngayon. At ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga topic na nahihirapan yung mga estudyante ko. Paano ba ma-identify yung opening ng isang parabola? Kasi ang parabola merong apat na equation. Depending on its opening. Opens upward, opens downward, opens to the left, and opens to the right. So, paano nila ma-identify kung ang isang parabola ay nasa yung opening? Kasi doon natin madidictate or doon natin malalaman kung ano yung equation na gagamitin para doon sa parabola na yun. So, sit back, relax. This is our lesson for today. At sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo yung dalawang bagay na kailangan ninyong tandaan para malaman ninyo kung nasa yung opening ng isang parabola. Number one, ang focus ay laging nasa loob ng parabola. At ang directrix, number two, at ang directrix ay laging nasa opposite ng isang parabola. I have mentioned earlier, there are two things that you need to remember in order for you to identify the equation of the parabola easily. So number one, ang focus ay laging nasa loob lamang ng parabola. So if you can see, so ang focus ay laging nasa loob. And then number two, yung directrix ay laging nasa opposite side ng parabola. So in this case, ito yung mga directrix natin, lagi siyang nasa opposite side ng parabola. These concepts will help you easily identify kung ano equation yung gagamitin natin. Ayan. So ngayon naman, isa-isayin muna natin ang mga equations ng parabola. Depende sa kanyang opening. Number one, opens upward. Here's the focus, here's the vertex, and here's the directrix. The equation is x minus h quantity squared equals 4c times the quantity of y minus k. Number two, opens downward. Here's the vertex, here's the focus, and here is the directrix. The equation is x minus h quantity squared equals negative 4c times the quantity of y minus k. The third equation is opens to the right. Here's the vertex, here's the focus, and here's the directrix. The equation is y minus k quantity squared equals 4c times the quantity of x minus h. Number four opens to the left. Here's the focus, here's the vertex, and here's the directrix. The equation is y minus k quantity squared equals negative 4c times the quantity of x minus h. Ngayon, anong pagkakaiba na yung apat na yan? So, ako, isishare ko sa inyo kung ano yung pattern na tinitingnan ko. You can have your own pattern, depende sa inyo. Pero ako, ang tinitingnan ko kasi ay yung directrix. So, paano ko ginagamit yung directrix to identify the equation of the parabola? I-drawing ko lang yung Cartesian plane. Sa Cartesian plane, di ba yung x-axis ay naka-horizontal at yung y-axis ay naka-vertical. Ngayon, ang tinitingnan ko lang ay yung directrix. If the directrix is in is horizontal, ibig sabihin, ang nasa una ng equation ay yung x minus h at h siya din yung naka-squared. O, ba? Diba? So, para sila. Kapag naka-vertical naman ang, ang kanilang directrix, parang y-axis din na naka-vertical at ang nasa unahan ay y minus k quantity squared. So ito ay aking um, ito lang yung aking pattern para mas madali kong ma-identify ma ko anong equation. Now, paano ko naman masasabi kung nasa opens to the left or right, opens up or down? So titingnan mo naman dito yung 4C. Anong sign ng 4C? O tingin tayo ulit doon sa opens upward and downward. Sa opens upward, kapag positive yung 4C, ibig sabihin opens upward 'yon. Kapag negative yung 4C, opens downward yun. Similar with number 3 and number 4. If this is negative, so naka-open to the left. If this is positive, it is open to the right. Okay, ewan ko kung naiintindihan ninyo, pero you can have your own. Ito yung pattern ko para ma-identify ko ng mas mabilis kung, nasa nang kung anong equation ng parabola yung gagamitin. Ikaw, anong palatandaan mo dito? Pakicomment naman sa baba. Now let us apply what we have learned a while ago na i-apply natin dito. So, if the vertex is at negative 3, 4 and the focus is 0, 4, anong equation na gagamitin natin dito? Okay? So, first, kailangan natin itong ma-visualize. Kailangan natin i-plot yung mga points. So, negative 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, basically, nandito yan. 
Here's our vertex. And the focus is at 0, 4. So, 0, 4 yung dito siya. So, here's the focus. So, sabi ko sa inyo kanina, ang, vert, ang focus ilag na sa loob ng parabola. So, therefore, kung nandito yung focus, ibig sabihin, ang parabola natin naka-open sa kanan. At nandito yung directrix. Ang directrix natin naka-vertical. So, kung naka-vertical siya, ibig sabihin, gagamit tayo ng y minus k quantity squared equals ano ba siya? Positive ba siya o negative? Papunta siya sa positive infinity dito. So, ibig sabihin, 4c ang gagamitin natin. 4c Uh, x minus h. So, ito yung equation na gagamitin natin in this example. Another example, the vertex is at negative 2, comma negative 2 and the directrix is y equal 0. So, i-visualize muna natin negative 2, comma negative 2 nandito yun. Here's our vertex and the directrix is y equal 0. y equal 0 isang line natatama sa y axis sa 0. So, ibig sabihin, nakapatong siya sa x-axis, nandito ang ating directrix. Kung nandito ang directrix, nandito ang vertex, ibig sabihin, ang directrix ay nasa opposite side ng parabola. So, ibig sabihin, opens downward tayo. At, since ang directrix ay naka-horizontal, so, ang gagamitin natin ay yung x minus h quantity squared. Equals, opens upward or downward. So, anong gagawin natin dito? So, dahil naka-downward siya, papunta yung parabola sa negative infinity. So, ibig sabihin, in a negative force natin to. Yan. So, disclaimer lang, um, walang basehan ng, ito ay palatandaan ko lang, personal kong palatandaan. So, wala itong mathematical na basis, pero ito yung para sa akin lang na mas madaling paraan para ma-identify yung equation ng parabola. For example, the vertex is at 4, 4, the focus is 4, 6. So, visualize muna natin, nasa ng 4, 4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, nandito siya. Okay. At yung kanyang focus ay 4, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here's the vertex and here's the focus. And again, ang focus laging nasa loob ng parabola. So, ibig sabihin, opens upward. And kung opens upward, ang kanyang parabol ang kanyang directrix nandito. So, naka-horizontal siya. Ang gagamitin natin ay x minus h quantity squared equals, dahil naka-opens upward siya, positive yung 4c, y minus k. So, the vertex is at 0, comma, negative 8. The directrix is y equals negative 1. So, paano to? So, 0, comma, negative 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yun. And then the directrix is y equals negative 1. So, ito ulit yun. Ayan. So, ito yung ating vertex. Ito ang ating directrix. Ang directrix nasa opposite side ng parabola. Therefore, it opens upward. Ay, opens downward pala. Kung opens downward, ang directrix naka-horizontal. So, gagamit tayo ng x minus h. Quantity squared equals. Dahil opens downward, papunta sa negative infinity. Gagamit tayo ng negative 4c times y minus k. This time, the focus and directrix is given. The focus is at 2, 3 and the directrix is x equals 6. So, paano yan? So, plot muna natin ang focus. 2, 3. So, 2, 3. Nandito yun. Here's the focus. And the directrix is x equals 6. A vertical line passing through positive 6. So, ito yun. And, walang vertex tayong nakalagay dito. But the vertex is actually at the middle of the 2. So, bilang natin. 1, 2, 3, 4. So, ang gitna niya ay ito. So, nandito nakalagay ang ating vertex. So, kung ito ang vertex, nandito yung focus at ito yung directrix, ibig sabihin naka-open siya sa left. Kung ang directrix ay naka-vertical, ibig sabihin gagamit tayo ng y minus k, quantity squared, equals, dahil open sa the left, papunta sa negative infinity, so gagamit tayo ng negative 4c times x, x minus h. So yan, so ganun lang kasimple. O di ba madali lang mag-identify ng opening ng isang parabola? So siguro ngayon, mas maging madali na sa iyo kung paano mo malalaman yung equation ng parabola. So paano hanggang dito na lang ang vlog na to? Um, please don't forget to subscribe my channel. Please click the notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong uploads. And also share this to students na nahirapan sa math. Siguro yung may mga pre-cal, um, makatulong sa kanila to. 
At muli, ako nga pala serpent. At muli, ako nga pala serpent. At muli, ako nga pala serpent, ang inyong math teacher na lagi nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. Bye-bye.